आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग मैट ये स्टूडेंट्स बेटा आपका न्यू सब्जेक्ट एस वाई बीकॉम की अगर मैं बात करूं तो एस वाई बीकॉम में आपको एक न्यू सब्जेक्ट दिया गया वर्ड न्यू सब्जेक्ट यानी एस वाई के हिसाब से न्यू सब्जेक्ट एस वाई बीकॉम में इलेवन स्टैंडर्ड में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में वो सब्जेक्ट नहीं था एस वाई बीकॉम के हिसाब से वो न्यू सब्जेक्ट है दैट इज बिजनेस लॉ क्या होता है बिजनेस लॉ लॉ यानी क्या बिजनेस की मीनिंग आपने इलेवन स्टैंडर्ड में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में अल्ड्री डी क्लियर की लॉ यानी क्या देखो ऐसी कोई भी ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी कोई भी लेन देन जिसका वजूद जिसको प्रूफ जिसका एविडेंस कानून की नजरों में हो उसे कहते हैं लॉ यानी परचेज हो या सेल हो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप हमारे देश के कानून के हिसाब से कर रहे हो चाहे भली वो बिजनेस से हो चाहे भली वो कोई भी एक्टिविटी कमर्शियल हो उसे कहते हैं बिजनेस लॉ देख स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका बिजनेस लॉ सब्जेक्ट और उसमें बिजनेस लॉ में सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई सी ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ एटीन वन एट सेवन टू एटीन सेवेंटी टू में हमारे देश के लिए कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट बनाया गया था द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखो बेटा ओरल अगर ओरल की बात करें ना तो ओरल लैंग्वेज की ओरल बातों की ओरल प्रोमिसेस की इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा एक्सिस्टेंस इतना ज्यादा प्रूफ नहीं होता पर अगर ये प्रूफ को आपको कन्वर्ट करना है एक प्रॉमिस में एक प्रॉमिस को आपको कन्वर्ट करना है कानून की नजरों में उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई भी एग्रीमेंट ऐसी कोई भी बात जो आपके कानून के नजरों में आपने प्रॉपरली उसे इनफोर्स किया उसे लागू किया हो दैट इज नोन एस अ कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट बता रहा है एटीन सेवेंटी टू विथ बिगेन्स फ्रॉम फर्स्ट सेप्टेम्बर देखो फर्स्ट सेप्टेम्बर एटीन सेवेंटी टू में ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में ये एक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बनाया था और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है जिस बातों के बेसिस पे जिन बातों के बेसिस पे आप एग्रीमेंट्स बनाओगे जिन बातों के बेसिस पे आपकी ट्रांजैक्शन लीगली अप्रूव्ड और अलाउड होगी देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं नो डाउट बेटा नो डाउट आपका सब्जेक्ट का नाम है लॉ लॉ यानी कि कानून जो दायरे बनाए गए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए जो प्रिंसिपल्स बनाए गए तो बेटा लॉ के हिसाब से बट नेचुरल लैंग्वेज भी लॉ की होगी आपको लैंग्वेज एसपी की तो नहीं मिलेगी आपको लैंग्वेज ओसी की नहीं मिलेगी आपको लैंग्वेज एको की नहीं मिलेगी वो तीनों अलग सब्जेक्ट है आपको लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियली लॉ की मिलेगी नो डाउट नो डाउट आप अपने वर्ड्स में इजी लैंग्वेज में बट रिलेटेड विथ दैट टॉपिक उस टॉपिक के साथ वो रिलेटेड हो आप इजी लैंग्वेज में रिटर्न प्रैक्टिस करके वो कॉन्सेप्ट को ज्यादा भी क्लियर कर सकते हैं देखो स्टार्ट कर रहा हूं गिव अ ब्रीफ आपका फर्स्ट चैप्टर बता रहा है फर्स्ट चैप्टर का नेम ही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 1872 में फर्स्ट सितंबर के दिन पे ये लॉ लगाया गया था दैट इज एप्लीकेबल किया गया था गिव अ ब्रीफ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 क्या कह रही है देख लो इंट्रोडक्शन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑक्यूपाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द कमर्शियल लॉ द वर्ड कमर्शियल या तो आप प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो या तो आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जिसमें पैसों की लेन देन है द वर्ड कमर्शियल कमर्शियल चीजों को कमर्शियल बिजनेस हाउसेस को कमर्शियल एग्रीमेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए कुछ बेस तो होना चाहिए कोई धारा तो होनी चाहिए कोई सीमा तो होनी चाहिए वो धारा है वो सीमा उस सीमा को धारा को लिमिट्स को कहा जाता है लॉ उस मेन टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आगे विदाउट कॉन्ट्रैक्ट इट वुड बी हेल्प डिफिकल्ट टू कैरी ऑन द ट्रेड ये देखो तो क्या कह रहे हैं बेस्ट सेंटेंस का बेटा इन्होंने देखो जिस तरह से एक स्टूडेंट के पास प्रूफ होता है अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं ना तो बेटा आपके पास प्रूफ होगा कि आपने एफ आई बी कॉम में सेवेंटी परसेंट लिए एक एग्जाम्पल सेवन जीरो आपने स्कोर किए कहा स्कोर किए लिखी हुई है 
दी गई है ग्रेड बताया गया है बेटा आपकी परसेंटेज आपकी मार्कशीट बनाई गई है द वर्ड मार्कशीट मार्कशीट भी एक लीगल वर्ड है लीगल यानी स्कूल कॉलेजेस के हिसाब से वो प्रूफ है उसी तरह से बिजनेसमैन बिजनेस करेगा अकॉर्डिंग टू द बिल अकॉर्डिंग टू द प्राइस अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी इन सारी चीजों से रिलेटेड इसे मिक्स करके एक लॉ बनाया गया एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया आगे इट इज नॉट ओनली द बिजनेस कम्युनिटी विच इज कंसर्न विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बट इट इफेक्ट्स द एवरीबडी इंसानों के लिए भी बनाया गया है इंसानों के हक के लिए भी उसे बनाया गया है सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है सिर्फ कमर्शियल बातों की बात नहीं है आगे फर्दर मकसद क्या है मकसद द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू इंश्योर द राइट्स and the duties i mean the obligations arising of the contract are honored and the legal remedies are made available to the agreed party against the party failing the honor of the agreement ye kya kya hai sir aap read to karke ke par hame samajh mein nahi hai dekho ek example beta mr a mr a ne 20000 rupees accept ki मिस्टर बी से जो लिखा हुआ है मैं उसकी मीनिंग बता रहा हूं मिस्टर ए ने ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज एक्सेप्ट किए मिस्टर बी से और मिस्टर बी को प्रॉमिस किया प्रॉमिस बाकायदे लिख के दिया इन रिटर्न एग्रीमेंट बनाया रिटर्न एग्रीमेंट प्रॉमिस किया कि आपको टेंथ अगस्त तक टेंथ अगस्त गुजर चुकी आपको टेंथ अगस्त तक मैं ट्वेंटी के गुड्स डिलीवर्ड कराऊ आपकी शॉप पे आपकी फैक्ट्री पे आपकी वो मेंशन की हुई एड्रेस पे 10 अगस्त तक बीस हजार रुपए के गुड्स आ जाएंगे 10 अगस्त क्रॉस हो गया मिस्टर बी के पास गुड्स अभी तक नहीं है उनका दिखावत है स्टैंप ड्यूटी लगा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों का आपस में अब फैक्ट बताऊं बेटा मिस्टर बी जिसका नुकसान हुआ है मिस्टर ए को उसे भर के देना होगा लिखा हुआ है क्लियरली द पार्टी फेलिंग टू ऑनर हिस पार्ट ऑफ एग्रीमेंट वो पार्टी जो फेल हो गई अपना एग्रीमेंट अपना प्रॉमिस ऑनर करने में कौन सी पार्टी मिस्टर ए नुकसान किसका मिस्टर बी भर के कौन देगा मिस्टर ए भर के किसको देगा मिस्टर बी को यानी बी के खिलाफ कोई काम नहीं हो और सारे काम बी के फायदे के लिए हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी गई है गिल्टी लिखा हुआ है गिल्ट पार्ट यानी जिसकी गलती है मिस्टर ए की वो गलती है गिल्टी होनी चाहिए उसे वो मिस्टेक है उसकी फर्दर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी कंपल्शन बंदिश्त है वो मेक्स ऑब्लिगेटरी दैट इट डन कंपेल्स द डिफॉल्टर्स द वर्ड डिफॉल्ट जो अपना कमिटमेंट जो अपना प्रॉमिस नहीं निभा सके उसे कहते हैं डिफॉल्टर्स आगे तो हॉनर देयर कमिटमेंट्स मिस्टर ए को या तो बीस हजार में वापस करनी चाहिए या तो रेमिडीज द वर्ड रेमिडी यानी बीस हजार जितने वैल्यू के गुड्स उसे कैसे भी डिलीवर्ड कराए उसे कहते हैं रेमिडीज अ टाइप ऑफ कॉम्पेंसेशन आगे अकॉर्डिंग टू द विलियम एक डेफिनेशन लिखा है उन्होंने अकॉर्डिंग टू द विलियम एंसन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ आप कानून बनाए क्यों रहे टाइम क्यों बनाया जाता है हर स्टूडेंट को एट ओ क्लॉक तक स्कूल पहुंचना है टाइम बनाया क्यों जाता है ताकि हर एक काम सही तरीके से एक डायरेक्शन में जाए तो कानून क्यों बनाया गया जैसे हर एक काम गवर्नमेंट के आईज में गवर्नमेंट के नजरों में सही तरीके से टाइम टू टाइम और सही ट्रैक पे हो The objective of the law is to maintain because only in a state of order can man feel the safe and secure. हमारे देश में रहने वाला हमारे स्टेट में रहने वाला हर एक आदमी हर एक आदमी का बिजनेस या ऐसी कोई भी बातें हो जो उसे तकलीफ दे उससे हटाने के लिए फील सेफ और सिक्योर होने के लिए ये लॉ बनाया गया है यानी रहने वाला तकलीफ में नहीं रहे टेंशन में नहीं रहे उसके लिए वो लीगल ऑर्डर्स पास किए गए नेक्स्ट 
एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट स्टार्ट कब हो रहा है कहां तक उसकी लिमिट है देखो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इन टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम कब से स्टार्ट हुआ था मैं ऑलरेडी आपको थ्री टाइम्स बता चुका हूं फोर्थ टाइम फर्स्ट सेप्टेम्बर 1872 द एक्ट इज एक्सटेंड द होल इंडिया एक्सेप्ट पुरानी बातें पुरानी पब्लिशिंग है पुराना पब्लिश्ड है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसी टाइम पे ये कानून जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता आज की बात करें तो न्यूली अभी तक पब्लिश नहीं है ये वही सिलेबस है जो थ्री इयर्स है तो बेटा आज की बात करें क्वाइट पॉसिबल आपके न्यू सिलेबस में ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो क्योंकि आर्टिकल 370 हटा के जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का एक हिस्सा बन चुका है ऑफिशियली आगे द एक्ट इज डिविजल इन द फॉलोइंग पार्ट उस एक्ट को कुछ पार्ट में डोरा गया देखो पार्ट वन पार्ट वन आपके एक्ट का इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या कह रहा है सेक्शन वन से लेके सेक्शन सेवेंटी फाइव ध्यान से बेटा आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी होगी आप लॉ को रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे यानी समझो तकलीफ है याद करना होगा और रिटर्न प्रैक्टिस में उसे आप इजी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो नो डाउट आपके वर्ड्स लीगली लिखे हुए बट देन ऑल्सो आपको ट्राई करना होगा उसके बाद ये सब्जेक्ट आपको और इंटरेस्टिंग और ईजी लगने लगे देखो पार्ट वन पार्ट वन की बात करें तो सेक्शन वन से लेके सेक्शन सेवेंटी फाइव यानी स्टार्टिंग के पचहत्तर सेक्शन कानून के अंदर सेक्शन बने हुए डील्स विद द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया कैसे जाता है सारी बातें आके डिटेल में बतानी है और जरूर बताऊंगा अच्छे से पर ये सारे जर्नल प्रिंसिपल लिखे गए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से जर्नल प्रिंसिपल सेक्शन वन से लेके सेक्शन सेवेंटी फाइव तक आगे उसके बाद पार्ट टू में सेक्शन 124 से 238 डायरेक्ट 124 से 238 डील्स विद द स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमिटी एंड गारंटी बेलमेंट एंड प्लेज एजेंसी एंड एक्सेट्रा सर ये क्या था आपने हम समझे नहीं बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स थे कुछ बातें थी जिन पे अलग अलग कानून बनाया गया जिनका अलग अलग एक्ट बनाया गया वो सारी बातें आपके सिलेबस में कवर है यानी हर एक टॉपिक पे हम बात करेंगे चैप्टर के हिसाब से एट इंडेमिटी एंड गारंटी आपके चैप्टर का टॉपिक है वो बेलमेंट एंड प्लेज टॉपिक है एजेंसी वो टॉपिक है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर होगा डरो नहीं फर्स्ट आपका लेक्चर है तो आपको ऐसा लगेगा सर ये थोड़ा लीगल लैंग्वेज है बेटा आगे याद कर में ज्यादा ईजी है ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफ यानी एक छोटा आंसर है जो पूरे बुक के लिए बात कर रहा है एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपकी ईजी आगे नेक्स्ट लिमिटेशन क्या कह रहे हैं कुछ कुछ बातें जो लॉ में नहीं है जो लॉ के बाहर है इट डस नॉट डील विद द ऑल ब्रांचेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट की हर डाल पर हर ब्रांच में नहीं पहुंच रहा देखो सम कॉन्ट्रैक्ट Do not tell by this contract. यानी इंडियन सेवेंटी टू में कुछ कुछ बातें नहीं है कौन सी बातें नहीं है वो बातें नहीं है जिसके लिए एक्ट अलग बनाया गया जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अलग बनाया गया वो बातें इसमें नहीं है यानी सिंपल सी बात है लिखा गया जैसे तो इट डस नॉट डील विद द पार्टनरशिप पार्टनरशिप का एक्ट ही अलग है 1932 सेल ऑफ गुड्स सेल ऑफ गुड्स का एक्ट ही अलग है 1930 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट याद करो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने ट्वेल्थ में किया था उसका भी एक्ट अलग है 1881 आगे वेयर एस इंश्योरेंस बिल ऑफ लेटिंग इंसॉल्वेंसी जिन बातों का एक्ट अलग है तो वो बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 72 में क्यों आएंगी बट ने चलो उनका एक्ट ही अलग है तो वो बातें इसमें कवर नहीं है सीधी सीधी बातें देर आर द सेपरेट एक्ट विच आर डील जो उनके साथ डील करते विदीस कॉन्ट्रैक्ट खुद ही कह रहे हैं वो देखो नेक्स्ट द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट अ परसोनम द वर्ड परसोनम इसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति के हक के लिए अगेंस्ट द राइट ऑफ अ पर्सन 
एक व्यक्ति के हक के लिए परसोनम अगेंस्ट द राइट ऑफ अ पर्सन उस व्यक्ति के हक के लिए नॉट जस्ट जस्ट यानी नॉट सिर्फ इनजस्टिस सॉरी जस्ट यानी जस्टिस इन रेमेडी रेमेडी रेम यानी कि पीस ऑफ अ प्रॉपर्टी हम ये कानून बना रहे इंसान के हक के लिए किसी टुकड़े के लिए या सिर्फ किसी प्रॉपर्टी के जस्टिस के लिए नहीं दे रहे आगे अ राइट इन अ रेम इज अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड वेयर एज द राइट इन अ पर्सोन यानी किसी व्यक्ति के हक के लिए इज अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर पर्सन और अ सेट ऑफ पर्सन वो उसमें बताया गया द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द राइट ये कॉन्ट्रैक्ट खास करके लोगों के लिए अगेंस्ट द राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट द राइट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन किसके लिए एग्जाम्पल याद करो मिस्टर बी मिस्टर बी के बेटा बीस हजार रुपए डूब चुके हैं उसे ट्वेंटी थाउजेंड के गुड्स नहीं मिल रहे बी का हक बनता है ये भी वही कह रहे हैं परसोनम यानी आदमी का हक राइट ऑफ अ पर्सन पर्टिकुलर पर्सन नॉट विद द राइट इन रेम रेम यानी कोई प्रॉपर्टी रेम यानी कोई टुकड़ा रेम यानी कोई गुड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल्स उन्होंने लिखे हैं सीधी सीधी बात है एक्स एक्स ओस वाई मिस्टर एक्स को ओस ओस यानी चुकाने हैं हैज टू पे वाई यानी सिंपल सी बात है एक्स मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को दस हजार रुपए चुकाएगा ओस यानी हैज टू पे एक्स पैसे चुकाएगा वाई को Y has right to recover the money from X और Y को पूरा अधिकार सर X कौन Y कौन बेटा एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए उन्होंने अल्फाबेट यूज की Y को पूरा अधिकार है पैसे लेने का किससे X से the only right of Y is known as a right of a personum Y भी तो कोई आदमी है और इन्होंने पहले ही कहा था कि किसी व्यक्ति से related होना चाहिए व्यक्ति से ही रिलेटेड है वेयर एस सेकंड पी पी ओन्स अ फ्लैट इन अ दिल्ली एक फ्लैट की बात कर रहा है फ्लैट एक पीस ऑफ अ प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी कोई गुड्स पी ओन्स अ फ्लैट इन अ दिल्ली मिस्टर पी को एग्जांपल एग्जांपल लिया हमने पी का नाम किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है मैंने मिस्टर अमित को मिस्टर पी को मिस्टर ए को मिस्टर पी ओन्स अ फ्लैट इन दिल्ली मिस्टर पी को अपना फ्लैट है दिल्ली में ही हैज अ राइट टू क्वाइट द पोजिशन ऑफ द फ्लैट अगेंस्ट द एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी यानी उसका हक है कि वो अपने फ्लैट की पोजिशन ले सके वहां पे सुख शांति से रह सके उसी तरह से उसके सारे सोसाइटी फैमिली मेंबर्स का भी हक है कि उन्हें भी शांति चाहिए और वो भी रह सके किसके अगेंस्ट में पी के एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी अंडर द ऑब्लिकेशन ये जिम्मेदारी है या कंपल्शन इट्स ऑब्लिकेशन नॉट टू डिस्टर्ब हिस क्वाइट पोजीशन यानी उसकी पोजीशन को उसके हक को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर आप बात फ्लैट की कर रहे हो तो ये बात है रैम की रैम यानी वो प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी का टुकड़ा कोई गुड्स या ऐसी कोई रियल थिंग लिखा हुआ है द राइट ऑफ अ पी इज नोन एज अ राइट इन रैम लास्ट कोर्ट ऑफ द डे बेटा कोर्ट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा देखिए बी योर ओन मोटिवेशन अपनी प्रेरणा खुद से लो किसी और पे निर्भर नहीं करो कोई आपको मोटिवेट करे कोई आपको इंस्पायर करे आपको किसी से मोटिवेशन मिल रहा है दैट्स गुड ये अच्छी बात है पर आपको किसी को मोटिवेशन करना है तो बेटा पहले आपको खुद इंस्पायर होना पड़ेगा खुद अपनी मेहनत की हुई रास्ते पे चलना पड़ेगा खुद को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा उसके बाद आपको देख के दूसरों को मोटिवेशन मिलेगा बी योर ओन मोटिवेशन आप खुद की प्रेरणा खुद बनो और दूसरों को प्रेरणा आपसे मिलेगी दैट सफिशियंट फॉर टूडे विल अगेन कंटिन्यू टूमारो बाय टेक केयर एवर नाइस डे